，你就是跟你妈一样，瞧不起我，瞧不起我们全家。行，那你也别娶我。没人可怜了，儿子的胳膊都拐我外边。我的命好苦、哦，你别激动了。你说你这你不上医院也不吃药，这哪成啊？李、哎、杰，你你去把那方程证改掉，我的病自然就好了。哎呦，妈，你让我再考虑考虑成吗？哎呦。妈，要要不咱先把药吃了吧，我求您了。你不答应我就不去。哎呦，行，我我答应你行吗？我答应你啊。<笑>可以。也<笑>可以。<笑>我早就说过吧，我仍然果果是懂事情的孩子，对不对？可是王爷能同意，我真的没有想到，他确实有点让我刮目相看了。你们母子俩不约而同的把我请过来，怎么都不说话呀、啊？阿姨，是这样，我今天约你呢，是想告诉你，我和果果要结婚了，希望呢能得到您的祝福。我当然要祝福了，不过我们还是别谈虚的，酒席、聘礼、钻戒、房子。都准备好了吗？妈，这些不用你操心。今天你不要说话。结婚是一辈子的大事儿，婚礼要体面一点。我不要求你给果果一个很风光的婚礼，但是别人有的，果果也要有。我们什么时候亏待过果果呀？那我们对果果那还不是亲生女儿一样，到时候你就得当亲妈的，还好意思提条件？妈，你会不会好好说话呀？我想你今天来不是想跟我吵架的吧？既然你说到这儿，我倒想问问你，你自己有女儿，为什么她不去医院看她爸爸？从早到晚叫果果跑医院，你这不是亏待我女儿吗？那是我自愿的，你别说这些行不行？闭嘴，人家把你卖了。你还要给人家数钱？谁像你啊，眼里只有钱和房子，没钱没房子，你结婚住哪儿？喝西北风去啊？哎，还是我们果果明事理啊。人家说有其母必有其女，我们果果怎么跟他亲妈一点都不一样啊？你说奇怪不奇怪？你少说两句，看你挺奇怪的。既然你们把我请过来，咱们还说清楚吧。如果过不了我这关。果果的户口本儿可是在我这儿，王燕呐，多大岁数的人了，怎么还跟个孩子似的呀？后悔了，直说呀，绕那么大弯子干什么？妈，你怎么越说越起劲儿啊？你回家。后悔什么？那房子占了那么久，改成别人的名字，当然心疼了，换我我一样。可那不是别人，那是你亲闺女。哟妈，我求你了，走，咱们回家。放开我，王爷，你不用给我装糊涂。房产证上清清楚楚、白纸黑字写的果果的名字，那就是果果一人的房产了。你后悔，来不及了。什么房产证？我怎么听不懂啊？遇见，你都干了些什么？妈，那房产证的照片是是是是假的。什什么是假的呀？哎，它本来就是假的。照片是我从网上当下来的，名字和地址是我 P 上去的。什么当什么 P 啊？哎呀，反正就是假的。那房产证上的名字就是果果和阿姨，没动。果果，啊，你看看他们这家人，这就是你要嫁的吗
哎，果果，果果，果果，你听我解释。我。哎，果果，对不起嘛，你听我解释。你没有对不起我，你对不起的人是你妈。我妈就是想让你在房产证上删掉阿姨的名字，好让咱们名正言顺的住进去。我不是怕她拿这个事儿来烦你吗？所以，我才 P 了个照片骗她。是不是你妈提任何无理的要求，你都要答应了？我哪儿答应了？我这不是在想办法解决问题吗？我妈她身体不好，血压又高，她还不肯吃药。那你说我再因为这个事情把她气出个好歹来，怎么办啊？你这是在解决问题吗？你这就是在和稀泥。那一家人有的时候不就是得和和稀泥吗？那天天搞得剑拔弩张的，一个钉子一个眼的干嘛呀？结果呢？结果呢？你明明可以直接拒绝，你为什么要撒谎？你让我以后怎么敢相信你啊？不是。我骗的是我妈，我又没骗你，你这么大情绪干嘛呀？你把我叫到这儿来见我妈，你不是骗我是什么？我就是想给你一个惊喜，惊喜。她是你妈，我想娶你，那总得她老人家点头吧？你别跟我扯这些，你就是自作聪明，想左右逢源。结婚这么大的事情，是骗来骗去可以解决的吗？不是，那你说怎么解决嘛？难道像你跟你妈那样，她就解决了？那也总比你哄着你妈强吧？你怎么那么怂啊？你妈不想我们去上海，你没办法；你妈不想我们结婚之后住在家里，你没办法。现在她又看中我们家的房子，你还是没办法。你能不能有点原则，有点担当啊？是，我承认我妈有的时候做的不对，但她的出发点总归是为了我们俩好吧？你怎么能那么久不再见我妈呢？遇见，我现在在说你，没在说你妈。我要的是一个顶天立地的大丈夫，不是一个唯唯诺诺的妈宝男，你懂吗？我还能不懂吗？你就是跟你妈一样，瞧不起我，瞧不起我们全家。你就是这么想我的。那你也别娶我。哎，我先介绍一下我自己的情况，我在银行工作，是一名业务经理。啊，在市东区呢，有一套一百二十平的房子，虽然不大，但是没有房贷。有一辆大众帕萨特，也不算太好，开了五六年了。我我准备在结婚的时候换一辆大一点的新能源车。哦，我银行还有一些存款，收入稳定，加上年终奖，一年大概收入在……呃呃，不好意思，等一下，我妈是叫我过来相亲。你不知道吗？嗯，你可能也是被骗过来的。你没关系。我们可以随便聊聊。不好意思啊，那个我妈她这个人就是喜欢搞一些恶作剧。飘飘。嗯，没关系，王阿姨可能想给你一个惊喜。小朋友，来，喜欢这个机器小猫。喜欢。那你帮叔叔一个忙好不好？嗯。<笑>没想到你是这么好玩的一面。是啊，有的时候真的会做出一些自己也意想不到的事情。像这么聪明的女生，哪个男生不喜欢？你孩子干嘛呢你？不好意思，不好意思，不好意思。你过来跟叔叔道歉。没关系，小孩子嘛。对不起，对不起。没事。怎么这样？我去处理一下。哎，你你去。好。哎，你干什么？整整十天，微信不回，电话不接，原来都开始相亲了。怎么，分手了还不许我相亲啊？我同意分手了吗？你以为你这么躲着我，事情就解决了？那怎么解决？再来一轮，你妈要房子，我妈要聘礼，我
我微信里已经到了几百次的歉了，为什么你就不能给我一次机会，当面跟你说声对不起呢？我最讨厌别人跟我说对不起了，好像我不说句没关系，就是我不够大度，反倒是我的错一样。我知道，我让你失望了。为了你，我好像不知道该怎么把事情做对了。我笨，我不会说话，但是我有一件事情，我自信我没有做错。那就是我要和你结婚。我答应过会给你幸福，就一定会给。没有房子我们就去租，没有钱我们就去挣。我发誓不会放弃这段感情。可你今天坐在这儿，是想让我觉得我唯一做对的一件事情都做错了是吗？那人条件挺好的吧？也对。如果我有一套市中区的房子。我也不用再去批发这张，我也不会在阿姨开出的条件面前毫无底气了，更不用恼羞成怒的说你瞧不起我，瞧不起我们全家了。哎，破嘴！干嘛？我警告你，夏果是我老婆，你少打她主意。笑什么笑？你这种人我见多了，表面上看起来斯斯文文，其实一肚子坏事。我跟你讲，要不是昨天我没哄好我老婆，今天他压根儿就不会看你这张脸。告诉你，我自己的老婆，我自己会哄。你是遇见吧？你还调查我？谁调查你啊？夏果跟我说，她有个男朋友，叫遇见，是个优秀的设计师。他还说。这家伙长得闷闷的，看起来不太会说话的样子。但是只要遇到和他下蛊相关的事儿，他就会变成另外一个人，会想尽各种办法去逗我开心。其实我有男朋友，对，他叫遇见，是个非常非常优秀的设计师。火锅，火锅。又是原味的，是不腻吗？别的口味卖完了，尝尝玫瑰味的。老板娘说是新品，试试看。不要，我就吃我自己。挺好，那就永远也不要换口味了，好吗？这事儿得看心情。嗯，原来你心情不好的时候也会撒谎啊。这你学的？看我干什么？你自己不是有吗？是你。我也喜欢吃原味的，能让我吃一口你的吗？哎，等你。都吃完了，嗯，那就只剩一个办法了。知道相亲是怎么回事了，我又错了。你可以发脾气，但是无论你再怎么发脾气，你都是我最爱的人。去个地方，去哪儿啊？